তো আজকের টপিকস হচ্ছে আমাদের বাইনারি বিয়োগ বাইনারি বিয়োগ নিয়ে অনেকের অনেক সমস্যা আছে আমাকে অনেক ছোট ভাইয়েরা অনেক বন্ধুরা অনেকেই বলছে যে আসলে বাইনারি বিয়োগের উপর একটা টিউটোরিয়াল করতে কারণ হচ্ছে কি বাইনারি যোগ বলেন অক্টাল যোগ বিয়োগ হেক্সাডেসিমাল যোগ বিয়োগের থেকে বাইনারি বিয়োগটা একটু জটিল লাগে সবার কাছে তো আশা করি আমার এই ভিডিওটা সবাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে আর কঠিন লাগবে না আর আসলে অনেক টিউটোরিয়াল অনেকে করে একটু জটিল ভাবে অনেকে করছে আমি দেখছি যার কারণে হয়তো অনেকেই বুঝতেছে না তো আশা করি আমার বাইনারি বিয়োগটা আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে আর কোন সমস্যা থাকবে না তো আমি আগে একটু দেখাই আমি প্লেস করছি ওয়ান টু ফোর এইট ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু এই প্লেসে এই প্লেস গুলোতে আমি বাইনারি অঙ্কগুলো ডিজিট গুলো বসিয়েছি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তো বাইনারি বিয়োগের কিছু নিয়ম আছে এই নিয়মগুলো আগে একটু জানতে হবে বাইনারি বিয়োগের নিয়মটা হচ্ছে কয়েকটা নিয়ম আছে চারটি নিয়ম আছে ওয়ান থেকে ওয়ান চলে গেলে জিরো বসবে ওয়ান থেকে জিরো চলে গেলে ওয়ান বসবে জিরো থেকে জিরো চলে গেলে জিরো বসবে জিরো থেকে ওয়ান চলে গেলে ওয়ান বসবে হাতে ওয়ান ক্যারি ওয়ান থাকবে এই জিনিসটা একটু বোঝার বিষয় এই জিনিসটা হয়তো অনেকে বোঝে না এই জন্য এই জন্য একটু ঝামেলা হয় তো সিস্টেমটা কি জিরো থেকে ওয়ান চলে গেলে ওয়ান বসবে আর ক্যারি ওয়ান হাতে ওয়ান থাকবে তো চলুন আমরা করি অঙ্কটা জিরো থেকে ওয়ান চলে গেলে এই যে নিচেরটা জিরো থেকে ওয়ান চলে গেলে ওয়ান বসবে আর হাতে ওয়ান থাকবে ওই হাতের ওয়ান আমরা ছোট থাকতে করছি হাতের ওয়ানটা কোথায় বসে এই যে এখানে এসে যোগ হয়ে যায় হাতের ওয়ানটা তো হাতের ওয়ানটা যদি আমি যোগ করি এখানে এই ওয়ানের সাথে এই ওয়ান যদি যোগ করি টু হয় দশমিকে টু হয় দশমিকে টু হলে বাইনারিতে কত হয় ওয়ান জিরো বাইনারিতে কিন্তু ওয়ান জিরো হয় টু মানে হচ্ছে বাইনারিতে ওয়ান জিরো তো কথা হচ্ছে যে এটাকে যদিও বাইনারিতে আমরা ওয়ান জিরো সে আর কিছুই চেনে না তো আমরা যদি একটু বোঝার সুবিধার্থে এটাকে টেন ধরি বা দশ ধরি তাহলে সুবিধা হয় যদি আমি আবারও বলছি দশ কিন্তু কম্পিউটার বোঝে না আর দশ হবে না তো আমাদের বোঝার সুবিধার্থে এই ওয়ান জিরোকে আমরা দশ ধরব তো দশের শূন্য এখানে বসবে এই প্লেসে এই প্লেসে এই ওয়ান আর ওয়ান টু হয়েছিল টু এর মান হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরোটা এখানে বসবে আর ওয়ানটা এইখানে এসে যোগ হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে আলটিমেটলি ওয়ান থেকে যদি জিরো চলে যায় তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান থেকে জিরো চলে গেলে কি থাকবে ওয়ান তো আবার এই জিরো আর ওয়ান যোগ করলে কি হয় ওয়ান হয় অবশ্যই ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান চলে গেলে কি থাকে জিরো আবার জিরো থেকে ওয়ান চলে গেলে আবার কত হবে ওয়ান হবে জিরো থেকে এই যে জিরো থেকে ওয়ান চলে গেলে ওয়ান বসবে আবার হাতে কিন্তু সেই ক্যারি কিন্তু ওয়ান আছে এই ক্যারি ওয়ানটা এখানে এসে যোগ হয়ে যাবে তাই তো ক্যারি ওয়ানটা এখানে যোগ হলে জিরো আর ওয়ান যোগ করে আসলে আলটিমেটলি এই প্লেসে কত থাকবে এগুলো কিন্তু দিবেন না আপনারা এই যে আমি লাল কালি দিয়ে যে গুলো আমি দিচ্ছি এগুলো আপনারা দিবেন না এটা বোঝার সুবিধার্থে আমি এটা করতেছি বোঝার সুবিধার্থে এই রেড পেন দিয়ে আমি যেগুলো দিচ্ছি এগুলো আপনারা অবশ্যই পরীক্ষার খাতায় দিবেন না জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে তো এখানে ওই যে হাতের ওয়ান বা ক্যারি ওয়ানটা এখানে আমি যোগ করলাম তাহলে জিরো আর ওয়ান আলটিমেটলি এই প্লেসটাই কত আসলো এই যে বামের শূন্যের কোন মূল্য নেই তাহলে আমি আলটিমেটলি কত অ্যান্সার পাচ্ছি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তো আমি ওই যে একটা প্লেস দিয়েছিলাম এই প্লেসটা কি জন্য দিয়েছিলাম দেখেন আপনার অঙ্ক হইছে কিনা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন এই প্লেস থেকে এই প্লেস গুলো যদি একটু হিসাব করেন দেখেন কার কার নিচে ওয়ান আছে সেগুলো একটু যোগ করে দেন বত্রিশের নিচে ওয়ান আছে ষোলোর নিচে ওয়ান আছে তাহলে ষোলো আর বত্রিশ হচ্ছে আটচল্লিশ আর চারের নিচে ওয়ান আছে তাহলে বাহান্ন আর এই দুই চুয়ান্ন তাহলে এখানে হচ্ছে কত চুয়ান্ন আচ্ছা আমি বাংলায় লিখলাম তো চুয়ান্ন আর হচ্ছে এই নিচের টার্ম যোগ করলে কত হয় বত্রিশ এই লাল কালির এই অন্ত হবে না আলটিমেটলি কত ছিল বত্রিশ আর এই আট চল্লিশ আর এই দুই বিয়াল্লিশ আর এই তো 
তেতাল্লিশ ছিল তো এটা একটু বিয়োগ করে দেখেন তো কত আসে বিয়োগ করলে আপনার আসবে এখানে এক আর এখানে আসবে এক এগারো তো এই এগারোর মান কত এই এগারোর মান যা হবে তাই যদি আপনি বাইনারিতে পেয়ে যান উত্তর তাহলে কিন্তু আপনার হইছে তাহলে আপনার বাইনারি বিয়োগটা হয়েছে আপনি এটা ধরে নেবেন তাহলে এগারোর বাইনারি হচ্ছে আমরা জানি এগারোর বাইনারি হচ্ছে আমি এটা ইংলিশে লিখি একটু গোলমাল করে ফেলছি বাংলায় লিখে যাই হোক এটা যদি ইংলিশে লিখি তাহলে আমি এখানে মিলাতে সুবিধা হবে তাহলে এগারোর বাইনারি আমি জানি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে দেখেন আমার আমি আলটিমেটলি কিন্তু এটা পাইছিলাম ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তার মানে আমি যদি এই চুয়ান্ন আমি উপরে লিখছিলাম চুয়ান্ন আর নিচে আসছে তেতাল্লিশ তাহলে চুয়ান্ন থেকে তেতাল্লিশ চলে গেলে এগারো থাকে তাহলে আলটিমেটলি এগারোর অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান আর আমিও পেয়েছিলাম কিন্তু ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আমার অ্যান্সারটা ঠিক আছে আপনি এইভাবে কিন্তু মিলাই নিতে পারেন যে আপনার অঙ্কটা হয়েছে কিনা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তো ভালো লাগলে আমার ভিডিওটি শেয়ার चैनल सबसक्राइब कर चैप्टारे भिडियो अपन प्रयोजन है जेको समय एनी टाइम एनी पार्सन कमेंट करते कमेंट कर चैप्टारे कथाय समस्या आम सल्व कर दे चेषा करब अथवा एक भिडियो टीटोरियल बनिए दीब और आपनारा अवश्य भिडियो के शेयर करबें अपर भाई के अपर आो जरा आज समस्या आ সমস্যা সলভ করার জন্য আমার ভিডিওটাকে তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন ওকে সবাই ভালো থাকবেন